Okay, hello everyone. We are, uh, today we are going to discuss some important concept in the JavaScript for each map and filter. They are very advanced and fast topics of the JavaScript. So for this, I have to create a new project. Okay. Hope I am audible properly. Let me check. We yeah, are fine. New. Just a moment. New JS project. I have created a folder new JS project in the D drive. So I have to access this project in a note, uh, sorry, in a visual studio code editor. Okay. It's already open. Open folder. New JS project. Yeah, it's open. Now I have to create a new file. JavaScript concept dot HTML. Boiler date template. Sorry, spelling is mistake. It should be HTML. Okay, now it's fine. Okay, it's boilerplate template. So I will create few function in the JavaScript and every function is related to one concept. A script, as we know that a script tag is used for JavaScript coding. Now in this, I am creating a function process Process one, right? In the process one, I'm creating an array, predefined array. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10. And the very first concept I'm going to demonstrate is for each. For each concept is used to access every element of the array one by one. And after accessing, it can be display or process. So I am displaying that array on the screen. So just one minute. This is my predefined array. Now, n dot for each. And inside for each, I am creating a function. And passing one element num, I will demonstrate everything. Wait. And document dot write num plus br. Now this, uh, this code I have written in a function process one. So until, unless we will not call this function, it will not process. So we have to call this function in a main body of the HTML. Here I'm writing JavaScript. Concept, right? And after that one HR is there. Now I have to develop fun buttons, input type is equal to button and value is equal to access one and on click, I want to call my process one function, which I have already created in a script tag. That's it. Okay. That's it. So what it will do just a moment. 
open live editor, live server. And when I will click on the access one, this all the elements are printing on a screen one by one because they are coming vertical because I have given the BR tag. So just a moment. Now I want to check the actual processing by the dry run, how this code will execute. N dot for each means on N array, I want to apply the for each. So for each function access element one by one. For each ek ek element ko access karta hai and one one element will be stored in num. So first of all, one will be fetch and store in num and I am printing that num. So first of all, num will access the first element of the array that is one. And I want to print that element on a screen and after that the line will break due to this br tag. Next time the for each will iterate the next element and that will be store in num. So the new element two will be store in num and two will be appear in the next line due to br. Similarly, there is no condition. Yahapar koi aisi condition nahi ki kitne element access honge. So for each has a hidden condition that it will execute till all the till all the elements are not accessed. Jab tak sare element access nahi honge, tab tak ye loop stop nahi hoga. And it access the element in a very fast manner. Next time for each third element will be accessed and store in num. Similarly, the three will be stored in num and we are printing num. That is three. Correct. This is called accessing the element and printing on the screen using the for each. Now we can perform some small function also. Like uh, I want to display this element in a span tag, not in a not in a body with the help of document.write. So for that, just a moment, for that we have to take a span tag. And we know that each and every elements are accessed by the ID. So ID is equal to SP1. Okay, fine. So here I have to take one a string variable where res is equal to blank string. And first of all, I will collect all the num in the res. So res is equal to res plus num. After collecting, now I want to make it comment this line because I don't want this line. So now this is comment. Now here I have to write where d is equal to document document dot get element by id and the id of the span tag is sp1. We can see sp1 is the id of the span tag. And here I'm writing d dot inner HTML is equal to res. Res is containing the result and d, d is a variable which contain the description of sp1. sp1 tag hamara span ka hai aur span ki jo id hai wo hai sp1. So sp1 jis tag ki id hai uski sari detail d mein aa jayegi. और इस D के inner HTML मतलब के जो content हम display करने जा रहे हैं वो formatted way में display होगा inner HTML and inner text are the two important function inner HTML support the formatting of HTML and inner text does not support the formatting of HTML okay so now just I want to run this code again and click on now this result is coming on a span tag so what is the benefit of the span tag? Hum isko format bhi kar sakte hain. Formatting bhi apply kar sakte hain iske upar by script tag. Style and hash sp1 color colon blue and font size colon 24 pixel. I want to refresh this page and printing just like that. Now the span tag is uh, appearing with some formatting. Now we are moving to the next topic. That is 
The next topic is map. Process two. And again, I'm creating an array. We can copy and paste. Now, what is the meaning of map? Suppose I want to perform a common, common functionality on every element. Suppose I want to increase every element by two. This can be done by the various method of the for. But if we are using the map, again, it is a fast method to do. Suppose I want to increase every element by two. Every element by two. Okay. Now suppose this is an array. And I want to increase every element two times. And that increment, I don't want to store in this array. Matlab increase karne ke baad, every element ko two times increase karne ke baad, hum ek nai array generate karna chahate. Okay? So, iske liye hum likhenge, const data is equal to n dot map. n dot map. Map ek predefined इनबिल्ट फंक्शन है एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जो कि एक कॉमन कॉमन टास्क सब पे परफॉर्म कर देता है और ओरिजिनल एरे हमारी डिस्टर्ब नहीं होती वो एक नई एरे बनाता है और वो एरे हमारी डेटा में स्टोर होती आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन वेट तो फंक्शन और यहां पर हमने लिखा नम देन ब्रैकेट ओके अब इसके बाद हमने लिखा इफ नम नॉट नम जस्ट रिटर्न नम मल्टीप्लाइड बाई टू नम मल्टीप्लाइड बाई टू ओके एंड सेमी कोलन ठीक है और सारा जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टू से इंक्रीज होने के बाद मतलब जस्ट डबल होने के बाद वो सारा नया डेटा हमारा डेटा वेरेबल में स्टोर हो जाएगा अब इस डेटा वेरेबल को हम कहा डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है तो हम पहले तो इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डिस्प्ले कर लें द रिजल्ट इज प्लस डेटा ओके दिस इज माई एक्चुअली फंक्शन टू ओके दिस इज माई प्रोसेस टू फंक्शन टू और इसको भी हमें कॉल करना है तो फॉर डेट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू मेथड एक्सेस टू New button access to and on clicking on access to, I am calling process to. Just a moment. Now we have the two function two met uh, two buttons. This is generating all the elements using the for each. Now I am clicking on the access to. The result is coming. Now we can see every element is increased two times. मतलब वन इज जस्ट डबल टू इज जस्ट डबल फोर थ्री इज जस्ट डबल सिक्स एंड फोर इज जस्ट डबल एट एंड फाइव इज जस्ट डबल टेन एंड सिक्स इज जस्ट डबल ट्वेल्व सिमिलरली टेन इज जस्ट डबल ट्वेंटी नाउ वन मिनट आई वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस हाउ इट इज है कैसे हो रहा है जस्ट अ मोमेंट इसको हमें समझना है डेटा इज अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर द रिजल्ट अभी ये डेटा में कुछ नहीं है एन डॉट मैप मतलब एन पर जो एन हमारी एरे है उस पर हम मैप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं मैप क्या करता है जो भी आप यहां पर डिसाइड करेंगे वो सब पर एक एक करके अप्लाई कर देगा जैसे हमने कहा नम मल्टीप्लाई टू दिस इज माई फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड ऑन एवरी एलिमेंट एंड द न्यू डेटा विल बी स्टोर इन डेटा वेरिएबल तो जस्ट अ मोमेंट एन डॉट मैप एन डॉट मैप फंक्शन नम तो ये एन से एक एलिमेंट निकाल करके नम में लाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल नम में वन आएगा दिस इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे अब वन के साथ क्या करना है बिकॉज नम है वन तो नम मल्टीप्लाई टू तो वन को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू हो जाएगा अब इसके पहले लिखा रिटर्न रिटर्न का मतलब है कि ये टू कहा रिटर्न होगा ये टू रिटर्न हो जाएगा डेटा में तो डेटा विल स्टोर फर्स्ट रिजल्ट एज ए टू यहां पर जो भी वेरिएबल हम देते हैं कॉन्स्ट के बाद दिस इज द नेम ऑफ वेरिएबल ये 
हमारे रिजल्ट को कलेक्ट करता है अब उसके बाद ये देखेगा क्या एलिमेंट सारे ओवर हो गए नहीं अब एंड डॉट मैप अब सेकेंड एलिमेंट विल बी एक्सेस एंड स्टोर इन नम तो अब नम में हमारे पास आ जाएगा टू एंड टू मल्टीप्लाई टू फोर फोर विल बी रिटर्न तो फोर रिटर्न होकर के डेटा में जाएगा तो टू के साथ फोर आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस एलिमेंट विल बी डिस्ट्रॉय प्रीवियस के साथ नया एलिमेंट एडजस्ट होगा क्योंकि डेटा विल बी बिहेव लाइक अरे हेयर दिस वेरिएबल विल बी बिहेव लाइक अ एरे अब उसके बाद थर्ड एलिमेंट विल बी एक्सेस इन स्टोर इन नम डेट इज थ्री एंड थ्री इंटू टू सिक्स विल बी रिटर्न एंड विल बी स्टोर इन डेटा एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिंटिंग द डेटा एंड विच विल कंटेन ऑल द एलिमेंट विच हैज इंक्रीज टू टाइम्स दिस इज कॉल्ड मैप मैप हर एलिमेंट को हर एलिमेंट पर एक कॉमन फंक्शन अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है अब सपोज हम चाहते हैं कि सिर्फ इवन में टू का इंक्रीमेंट हो और ऑड में टू का इंक्रीमेंट ना हो ऑड एज इट इज रहे तो उसके लिए वी कैन डू समथिंग लाइक दैट जस्ट अ मोमेंट आई एम क्लियरिंग दिस स्क्रीन तो नाउ वी हैव टू पुट अ कंडीशन हेयर इफ इफ नम मॉडलस टू इज इक्वल टू जीरो सो रिटर्न नम मल्टीप्लाइड बाई टू एल्स रिटर्न नम एज इट इज तो जब भी कोई नंबर टू से टू से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जीरो देगा तो वो डबल हो जाएगा और अगर कोई नंबर टू से डिवाइड होने पर जीरो नहीं देगा तो वो नंबर एज इट इज डेटा में रिटर्न हो जाएगा मतलब उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा तो इस चेंज को भी हम स्क्रीन पर एक बार देख लेते हैं सी तो अब हमारा डेटा किस तरह से आएगा पहले तो हम इसको खुद बना लें ठीक है देखो वन हमारा ऑड है तो ऑड पर कुछ नहीं होगा टू हमारा इवन है तो टू का जस्ट डबल फोर थ्री हमारा ऑड है तो थ्री पर कुछ नहीं होगा फोर हमारा इवन है तो इवन को जस्ट डबल करेंगे तो ये एट हो जाएगा देन फाइव इज ऑड तो फाइव फिल बी डिस्प्ले ओके सिक्स इज इवन तो सिक्स विल बी डबल इस डेटा से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाउ द रिजल्ट विल अपियर ऑन द स्क्रीन तो जस्ट अ मोमेंट नाउ एक्स इज टू नाउ द सेम रिजल्ट इज कमिंग एज वी हैव डिसाइडेड इन द ट्राइल यहां तक हम लोगों ने चेक किया था तो यहां तक हमारा रिजल्ट सेम आ रहा अब हम अपने लास्ट मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं दिस इज द लास्ट डेट इज कॉल्ड फिल्टर फिल्टर का मतलब होता है इनमें सारे एलिमेंट नहीं इनमें से कुछ एलिमेंट हम चाहते हैं और बाकी एलिमेंट हम नहीं चाहते तो जितने एलिमेंट पर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे उतने ही एलिमेंट हमें मिलेंगे बाकी एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे क्लियर सो नाउ आई एम क्रिएटिंग फंक्शन प्रोसेस थ्री फिल्टर ओके एंड कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू एंड डॉट फिल्टर फिल्टर एज द नेम सजेस्टेड फिल्टर का मतलब होता है फिल्ट्रेशन करना तो फिल्टर में हमेशा कुछ ना कुछ एलिमेंट कम भी हो सकते हैं या फिर बराबर भी हो सकते हैं तो कम होने के चांसेस और बराबर रहने के चांसेस दोनों हैं बट इसमें एलिमेंट्स कम नहीं होते ओके मैप में क्योंकि मैप में जो भी फंक्शन हम अप्लाई करते हैं वो सब पर अप्लाई होता है यूनिफॉर्मिटी से ठीक है तो एन डॉट फिल्टर अगेन वी आर यूजिंग फंक्शन और यहां पर हमने ले लिया नम ओके अब हम क्या करना चाहते हैं सपोज हम ये करना चाहते हैं कि जितने भी ऑड नंबर हैं वो डेटा में स्टोर हो जाए इवन नहीं तो अगर सारे ऑड नंबर हम डेटा में स्टोर करना चाहते हैं तो इफ नम मॉडल टू नॉट इक्वल टू जीरो एंड रिटर्न नम 
ओके और इवन वालों पर हम कुछ नहीं करना चाहते तो ये हमारा प्रोसेस थ्री है तो इसके लिए हमें एक और बटन क्रिएट करना होगा और उसके अंदर हम कॉल करेंगे प्रोसेस थ्री को तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर एंड एक्सेस थ्री एंड दिस इज प्रोसेस थ्री ओके आर वी प्रिंटिंग द रिजल्ट नो आई डोंट थिंक वी हैव टू प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डेटा अगेन आई एम रनिंग दिस कोल्ड नाउ वी हैव थ्री फंक्शन एक्सेस नाउ वी कैन सी ओनली ऑड एलिमेंट आर देयर नो इवन एलिमेंट इज देयर फिल्ट्रेशन मीन्स वी आर गोइंग टू फिल्टर्ड ओनली द ऑड एलिमेंट नॉट द इवन एलिमेंट ओके अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक एरे और है मार्क्स की एंड आई वॉन्ट टू ओनली एक्सेस द ग्रेटर देन नाइंटी नंबर एलिमेंट्स लाइक एट्टी कॉमा नाइंटी वन कॉमा नाइंटी टू कॉमा नाइंटी फोर कॉमा हंड्रेड कॉमा फोर्टी फाइव हमें सिर्फ वो एलिमेंट इसमें से निकालना है जिनके मार्क्स नाइंटी से अबव है तो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम अब यहां पर हम लोग लिखेंगे एन डॉट फिल्टर नहीं मार्क्स डॉट फिल्टर और यहां पर नम If num is greater than 90, so element will be written and store in data. Now let me run this code and access three. Only the 90s greater elements are printing. Okay, this can be done with the help of array also. But if we are using the filter and map, these are the advanced function of JavaScript and providing the high speed functionality. Okay, so this is enough. okay now you have to do the practice on this concept 